வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக சுதாகுமரன் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் வீட்டு வசதி கட்டுமானத்திற்கு புதிய வழிகாட்டும் நவீன தொழில்நுட்பம் அறிமுகம் சென்னை உள்ளிட்ட ஆறு நகரங்களில் ஆறாயிரம் சிறிய வகை வீடுகள் கட்டுவதற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னை உயர்நீதிமன்ற புதிய தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சு பானர்ஜி நியமனம் ஒடிசா காஷ்மீர் தெலுங்கானா உயர்நீதிமன்றங்களுக்கும் புதிய தலைமை நீதிபதிகளை நியமித்தார் குடியரசுத் தலைவர் ஏற்றுமதி பொருட்களுக்கான சுங்கம் மற்றும் இதர வரி நிவாரணத் திட்டம் இன்று அமலுக்கு வந்தது தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் நாளை கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை மத்திய அரசு அறிவிப்பு பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சூடானின் வடக்கு பகுதியிலிருந்து திரும்புகிறது பன்னாட்டுப் படைகள் ஐநா மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் அனைவருக்கும் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகம் உள்ளிட்ட ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள ஆறு நகரங்களில் காணொலி மூலம் புதிய வீடுகள் கட்டும் திட்டத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் தமிழ்நாட்டில் சென்னை மத்திய பிரதேசத்தில் இந்தூர் குஜராத்தில் ராஜ்கோட் ஜார்க்கண்டில் ராஞ்சி திரிபுராவில் அகர்தலா மற்றும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் லக்னோ ஆகிய நகரங்களில் அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய தலா ஆயிரம் வீடுகள் கட்டப்பட உள்ளன நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் இந்த திட்டத்தின் பின்னணியில் மாபெரும் தொலைநோக்கு இருப்பதாக கூறினார் முந்தைய ஆட்சிகளின் போது வீட்டு வசதி திட்டங்களுக்கு போதிய முன்னுரிமை கொடுக்கப்படாததுடன் வீட்டு வசதி திட்டங்களில் தர நிர்ணய முறைகள் பின்பற்றப்படவில்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் ஆனால் தற்போது நாட்டின் அணுகுமுறை மாறியிருப்பதாக கூறிய பிரதமர் உலகின் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐம்பது நிறுவனங்கள் வீட்டு வசதி தொழில்நுட்பம் குறித்த சவாலை எதிர்கொண்டு வருவதாக குறிப்பிட்டார் புதிதாக கட்டப்படும் இந்த வீடுகள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் குறைந்த அளவிலான காலகட்டத்தில் கட்டி முடிக்கப்படும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ள ஆறு வீட்டு வசதி திட்டங்கள் நாட்டின் வீட்டு வசதி கட்டுமானத்திற்கு புதிய வழிகாட்டுவதாக அமையும் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया इस स्पर्धा में हिस्सा लिया इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है சென்னை உள்ளிட்ட ஆறு நகரங்களிலும் அடுத்த ஒராண்டிற்குள் தலா ஆயிரம் வீடுகள் கட்டப்படுவதுடன் ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்கள் இந்த புதிய தொழில்நுட்பங்களை அறிந்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் ரியல் எஸ்டேட் துறையினரின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக சான்றிதழ் படிப்பு தொடங்கப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய அவர் தற்போதைய அரசு புதிய அணுகுமுறைகளை பின்பற்றுவதுடன் புதிய பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் घर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी देश को मिल रही है तकनीकी भाषा में आप इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहते हैं मैं मानता हूं ये छह प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है புதிதாக கட்டப்படும் இந்த வீடுகள் குறைந்த செலவில் தரமான கட்டுமானத்துடன் பனிரண்டு மாதங்களுக்குள் கட்டி முடித்து பயனாளிகளுக்கு ஒப்படைக்கப்படும் கட்டுமான தொழிலில் மாற்று தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி மிக குறைந்த செலவில் தரமான வீடுகள் இந்தியாவில் உருவாக்குவது இதுவே முதன்முறையாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் குறைந்த விலையிலான நீடித்த வீட்டு வசதிக்கான ஆஷா இந்தியா திட்டத்தின் வெற்றியாளர்களை அறிவித்த பிரதமர் வீட்டு வசதி திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தியவர்களுக்கான வருடாந்திர விருதுகளையும் வழங்கினாா் 
காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னையிலிருந்து பேசிய தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அனைவருக்கும் வீட்டு வசதி திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்திய தமிழகத்தை தற்போதைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தேர்வு செய்தமைக்கு பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டார் நாட்டிலேயே அதிக அளவு நகரமயமான மாநிலமாக திகழும் தமிழகத்தில் மாநிலத்தின் மொத்த மக்கள் தொகையில் நாற்பத்தி சதவீதத்தினர் நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இவர்களில் பதினான்கு லட்சத்து அறுபத்தி மூன்றாயிரம் குடும்பங்கள் நகர்ப்புற குடிசைகளில் வசிப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் இவர்கள் எதிர்நோக்கும் பல்வேறு சிரமங்களை களைவதற்காக இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் தொலைநோக்கு திட்டத்தின் கீழ் குடிசையில்லா நகரங்களை உருவாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் இன்று அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் சுமார் நூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் செலவில் ஆயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு குடியிருப்புகள் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டப்பட உள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் in order to eradicate the difficulties faced by the urban slum families இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநில ஆளுநர்களும் கலந்து கொண்டனர் ஐஐஎம் எனும் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் சம்பல்பூரின் நிரந்தர வளாகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அடிக்கல் நாட்டுகிறார் காணொலி மூலம் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒடிசா மாநில ஆளுநர் அம்மாநில முதலமைச்சர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் ரமேஷ் பொக்ரியால் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் பிரதாப் சந்திர சாரங்கி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கிறார்கள் கொரோனா பரவல் அச்சம் காரணமாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அதிகாரிகள் தொழிலதிபர்கள் கல்வியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் என மொத்தம் ஐந்தாயிரம் பேருக்கு மட்டுமே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது அடிப்படை பாடங்களை மின்னணு முறையில் கற்பதற்கும் தொழில்துறையிலிருந்து நேரடி திட்டங்களின் மூலம் அனுபவ பாடங்களை வகுப்பறைகளில் கற்பதற்குமான மாற்று வகுப்பறையை முதலில் செயல்படுத்தியது என்ற சிறப்பை சம்பல்பூர் இந்திய மேலாண்மை நிறுவனம் பெற்றுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபத்தி ஓராம் கல்வியாண்டில் நாற்பது சதவீத மாணவிகளோடும் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டில் நாற்பத்தி மூன்று சதவீத மாணவிகளோடும் மற்ற இந்திய மேலாண்மை நிறுவனங்களை ஒப்பிடும்போது பாலின பன்முகத்தன்மையில் சம்பல்பூர் ஐஐஎம் முன்னணியில் இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் மே நான்காம் தேதி முதல் ஜூன் பத்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி முடிவுகள் வெளியிடப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது செய்முறை தேர்வு மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைபெறும் என்று தெரிவித்த அவர் கொரோனா தடுப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி தேர்வுகள் நடைபெறும் என்று கூறினார் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் ஃபாஸ்டேக் கட்டாயம் என்பது இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடிகளில் கட்டணத்தை ரொக்க பணமாக செலுத்தும் நடைமுறையை மாற்றி வாகனங்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்காமல் எளிதாக கடந்து செல்லும் வகையில் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு வாங்கப்பட்ட சரக்கு மற்றும் பயணிகள் வாகனங்களுக்கு ஃபாஸ்டேக் முறை கட்டாயம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதன்படி இன்று முதல் சுங்கச்சாவடிகள் நூறு சதவீதம் மின்னணு மூலம் இயங்க வேண்டும் என மத்திய சாலை போக்குவரத்து அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஃபாஸ்டேக் முறையால் இருபது முதல் இருபத்தைந்து மீட்டருக்குள் வாகனங்கள் வரும்போது ரேடியோ அதிர்வெண் உதவியுடன் தானியங்கி தடுப்புகள் விலகும் என்பதால் நெரிசல் மட்டுமன்றி கால விரயம் தவிர்க்கப்படும் இதுவரை சுமார் எண்பது சதவீத வாகனங்கள் ஃபாஸ்டேக் அட்டையை பெற்றுள்ளன எஞ்சிய வாகனங்களுக்கும் இதனை பெற்றுக்கொள்ளும் விதமாக சுங்கச்சாவடிகளில் பணம் செலுத்தியும் ஃபாஸ்டேக் மின்னணு அட்டைகளை பெற்று வாகனங்களும் ஹைபிரிட் வரிசையில் செல்வதற்கான கால அவகாசம் வருகிற பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக ஃபாஸ்டேக் மின்னணு அட்டையை பெறுவதற்கு சுங்கச்சாவடிகளில் சிறப்பு கவுண்டர்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன இது தவிர வங்கிகள் மற்றும் தனியார் சேவை மையங்களிலும் ஆதார் அட்டை மற்றும் வாகனங்களின் ஆர் சி நகலை கொடுத்து ஃபாஸ்டேக் மின்னணு அட்டைகளை எளிதில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஐம்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் பானர்ஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹியின் பதவிக்காலம் நேற்றுடன் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து புதிய தலைமை நீதிபதியாக சஞ்சீவ் பானர்ஜி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் இதற்கான நியமன உத்தரவை நேற்று பிறப்பித்துள்ளார் மேலும் ஒடிசா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக எஸ் முரளிதரும் தெலங்கானா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக ஹீமா கோலியும் ஜம்மு காஷ்மீர் லடாக் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக பங்கஜ் மிட்டலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் நான்கு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளும் ஆறு நீதிபதிகளும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் இந்திய கடற்படையுடன் இணைந்து லேசர் கருவிகளை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கான ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது தில்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் இதற்கான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இதன் மூலம் இருபது வகையிலான தயாரிப்புகளை புனேயில் உள்ள தொழிற்சாலையில் மேற்கொள்ள உள்ளதாக ராணுவ தளவாட உற்பத்தி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இந்த லேசர் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வாகனங்கள் விமானங்கள் உள்ளிட்டவற்றை கண்காணிக்க பயன்படுத்தப்படும் என்றும் இதன் மூலம் இரவு பகல் என எந்த நேரத்திலும் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் முதன்முறையாக ஆயுதப்படை தயாரிப்பில் இந்த நவீன தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட உள்ளதாக அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது ஏற்றுமதிக்கான சுங்கம் மற்றும் இதர வரிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் திட்டம் இன்று முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் நாட்டின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக இந்திய பொருட்களை அதிக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கும் திட்டத்தையும் இன்று முதல் அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இந்த திட்டத்தின்படி ஏற்றுமதி நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட சுங்கம் மற்றும் இதர வரிவிதிப்பு தொகையிலிருந்து ஒரு பகுதியை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு திருப்பி அளிக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என வர்த்தகத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி இறக்குமதி செய்யப்படும் ஒரு சில பொருட்களுக்கான கட்டணத்திலிருந்து அந்த நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்பட உள்ளதாகவும் இதுகுறித்த விரிவான அறிக்கை விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் வணிக வரி ஆய்வுக்குழு தலைவர் ஜி கே பிள்ளை தெரிவித்துள்ளார் அரசு பங்கு பத்திரங்களின் விற்பனை மற்றும் கொள்முதலை வருகிற ஏழாம் தேதி முதல் ரிசர்வ் வங்கி ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ள உள்ளது திறந்தவெளி சந்தை செயல்பாடு திட்டத்தின் கீழ் தலா பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பங்கு விற்பனை மற்றும் கொள்முதல் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது நாட்டின் தற்போதைய பணப்புழக்கம் மற்றும் நிதி நிலைமையை ஆய்வு செய்த பிறகு இந்த முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக ரிசர்வ் வங்கி செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் ரிசர்வ் வங்கியின் இ குபேர் இணையதளம் வாயிலாக தங்களது விண்ணப்பங்களை ஜனவரி ஏழாம் தேதி முதல் காலை பத்து மணி முதல் பதினோரு மணிக்குள் பதிவு செய்து கொள்ளுமாறும் ரிசர்வ் வங்கி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதன் முடிவுகள் அன்றைய தினமே அறிவிக்கப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது வங்கி நடப்பு கணக்கில் எட்டாம் தேதி நண்பகலுக்குள் உரிய பணம் இருப்பதை உறுதி செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் கண்ணை கவரும் வான வேடிக்கைகளுடன் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டியது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நேற்றுடன் நிறைவடைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு இன்று பிறந்துள்ளது இதையொட்டி நியூசிலாந்தின் கிரைஸ்ட் சர்ச் நகரில் உள்ள ஹேக்லி பூங்காவில் வான வேடிக்கைகளுடன் மக்கள் புத்தாண்டை வரவேற்றனர் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் உள்ள ஓப்ரா இல்லம் மற்றும் துறைமுக பாலம் ஆகியவற்றில் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் வான வேடிக்கைகளும் களை கட்டியது எனினும் கொரோனா தொற்று பரவலை கருத்தில் கொண்டு பொதுமக்கள் கொண்டாட்டங்களில் பங்கேற்க கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தது தைவான் நாட்டிலும் தலைநகர் தைப்பேயில் உள்ள பிரபல அடுக்குமாடி கட்டிடமான தைப்பே நூற்று ஒன்றில் நடைபெற்ற வான வேடிக்கைகள் காண்போரை கொள்ளைக் கொள்வதாக இருந்தது இதேபோன்று உள்ளிட்ட பல்வேறு நகரங்களிலும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டியது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இம்முறை நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் குறைந்த அளவில் காணப்பட்டது இதையொட்டி நள்ளிரவில் தேவாலயங்களில் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளும் அதிகாலையில் கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் நடைபெற்றன வழக்கமாக புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களால் களைகட்டும் நகரங்கள் இம்முறை ஆரவாரம் எதுவும் இல்லாமல் காணப்பட்டது நாட்டின் பல நகரங்களில் நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது தலைநகர் தில்லியில் அதிகாலை கடும் பனிமூட்டம் நிலவியதால் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களையிழந்தது மூடுபனி காரணமாக எதிரே வரும் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை எரியவிட்டு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது 
பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸில் உள்ள பொற்கோவிலுக்கு புத்தாண்டையொட்டி ஏராளமானோர் வந்திருந்தனர் மும்பை சித்தி விநாயகர் கோவிலில் புத்தாண்டையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக ஒடிசா மாநிலம் புரி கடற்கரையில் முதல் சூரியோதயத்தை மக்கள் கண்டுகளித்தனர் வாரணாசியில் உள்ள அசிகாட்டில் புத்தாண்டை வரவேற்கும் விதமாக நடைபெற்ற தீப ஆரத்தி நிகழ்ச்சியில் மக்கள் கலந்து கொண்டனர் இதனால் அந்த பகுதி ஒளிவெள்ளமாக காட்சியளித்தது தமிழ்நாட்டின் சென்னை மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி வடபழனி முருகன் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோவில்களிலும் புத்தாண்டையொட்டி அதிகாலையில் நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி பேராலயம் சென்னை வெஸ்லி தேவாலயம் சென்ட் தாமஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு தேவாலயங்களில் புத்தாண்டையொட்டி சிறப்பு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன புதுச்சேரியில் கொரோனா பரவல் காரணமாக குறைந்த அளவிலான சுற்றுலா பயணிகள் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் புத்தாண்டு தினத்தையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்டோர் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் இதயப்பூர்வமான புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற முறையை பின்பற்றி நமது கலாச்சாரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான சிறந்த தருணமாக இது அமைகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நமது நாட்டின் பொதுவான நோக்கங்களை அடைவதற்கு புத்துணர்ச்சியுடன் அனைவரும் செயல்படுவோம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் கடுமையான தருணத்தை தந்த நடப்பாண்டை கடந்து புதிய ஆண்டை புத்துணர்ச்சியுடன் வரவேற்போம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நமக்கான சவால்களை தன்னம்பிக்கை மற்றும் தைரியத்துடன் எதிர்கொண்டு நிறைவேற்றுவோம் என்று நம்பிக்கை கொள்வோம் என்று கூறியுள்ளார் நல்ல உடல் ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சி நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றுடன் அடுத்த ஆண்டை வரவேற்போம் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் வளமாக வாழ வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழக மக்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்களும் தமிழக மக்களுக்கு தமது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் சென்னை ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் புத்தாண்டையொட்டி நள்ளிரவில் முகக்கவசம் உயிர்க்கவசம் என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மாநில நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் பங்கேற்று முகக்கவசம் மாதிரியை திறந்து வைத்தனர் பின்னர் கோவிட் பத்தொன்பது விழிப்புணர்வு கையேட்டையும் அமைச்சர் வெளியிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான புத்தாண்டாக அமைய இது வழிவகை செய்யும் என்றும் உருமாறிய கொரோனா குறித்து கண்காணித்து வருவதாகவும் இது பற்றிய பயம் வேண்டாம் என்றும் கூறினார் பிஜேபி தேசிய தலைமை முதலமைச்சர் வேட்பாளர் குறித்து மாறுபட்ட கருத்தை கூற மாட்டார்கள் என்று நம்பிக்கை உள்ளதாக மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கியும் அறிவு சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த பதினைந்து மாணவர்களுக்கு பரிசு அளித்தும் சிறப்புரையாற்றினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசு மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக இருந்து நிதிகளை பெற்று பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்புற செயல்படுத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிட்டார் கபசர குடிநீர் இந்திய மருத்துவத்திற்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் என மாநில தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தாம்பரம் சானிட்டோரியத்தில் உள்ள தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தில் சித்தர் திருநாள் விழா மற்றும் தமிழும் தமிழ் மருத்துவமும் என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது பேசிய அமைச்சர் சொற்குவை திட்டத்தால் மூன்று லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தனித்தமிழ் சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தாா் 
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் மூவாயிரத்து இருநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவதற்காக மிருகண்டா அணையிலிருந்து மாநில அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் எஸ் ராமச்சந்திரன் தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் கலசப்பாக்கம் அருகில் அமைந்துள்ள இந்த அணையிலிருந்து ஏழு நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படும் இதன் மூலம் பதினேழு ஏரிகள் மற்றும் பதினோரு அணைக்கட்டுகள் வாயிலாக விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் அணை பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க நாற்பத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் அனைத்து விஷயத்திலும் திமுகவினர் இரட்டை நிலைப்பாட்டை எடுத்து வருவதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் எல் முருகன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் அரச்சலூரில் பல்வேறு கட்சியினர் பிஜேபியில் இணையும் விழா நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய எல் முருகன் பிரதமர் மோடி மீது நம்பிக்கை வைத்து நாள்தோறும் ஏராளமானோர் பிஜேபியில் இணைவதாக தெரிவித்தார் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வரும் நான்காம் தேதி முதல் பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் செயல்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் பள்ளிக்கு வருகை தருவது மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் இல்லை என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது சேலத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த நீதிமன்ற கட்டிடத்தை புனரமைக்கும் பணிகளை சேலம் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி குமரகுரு தொடங்கி வைத்தார் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆங்கிலேயரால் கட்டப்பட்ட இந்த கட்டிடம் பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்றி ஏழு சதுர அடி பரப்பளவை கொண்டதாகும் இந்த பழமை வாய்ந்த கட்டிடத்தை ஆறு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதை தொடர்ந்து இப்பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது பாரா சைக்கிளிங் விளையாட்டு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் மேற்கொண்ட சைக்கிள் பேரணி கன்னியாகுமரியில் நிறைவடைந்தது இந்தியாவின் முதல் பாரா சைக்கிள் ஓட்டுநரும் லிம்கா புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ் நிறுவனருமான ஆதித்ய மேத்தாவின் தலைமையில் இந்த சைக்கிள் பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டது நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தொடங்கிய இந்த பயணம் மூவாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடந்து நேற்று கன்னியாகுமரியில் நிறைவடைந்தது மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவே இந்த பாரா சைக்கிள் பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக திருவனந்தபுரம் மண்டல டிஐஜி பேபி ஜோசப் தெரிவித்தார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைவோரின் விகிதம் தொன்னூற்றாறு புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இருபதாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதனால் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று பத்தாக அதிகரித்துள்ளது புதிதாக இருபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்ததன் மூலம் இதுவரை குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று எட்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று அறுபத்து ஒன்றாக உள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து இதுவரை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் இதுவரை குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுகுறித்து மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்டு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து பதினான்காக உயர்ந்துள்ளது மேலும் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்ததன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று இருபத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது எட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஒரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சர்வதேச அளவில் எட்டு கோடியே முப்பத்தெட்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் ஐந்து கோடியே தொன்னூற்று மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் நோய் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ள நிலையில் பதினெட்டு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் நாளை கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நடத்தப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதற்காக அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் தயார் நிலையில் இருக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது 
இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது அனைத்து மாநிலங்களின் தலைநகரங்களிலும் மூன்று கட்டங்களாக கொரோனா தடுப்பூசி ஒத்திகை நடத்தவும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்டது மத்திய மாநில சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச தலைநகரங்களில் இந்த ஒத்திகை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் சென்னை உள்ளிட்ட மூன்று மாவட்டங்களில் ஒத்திகை மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்காக எண்பத்தி மூன்று கோடி சிரஞ்சுகள் கொள்முதல் செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது இது தவிர மேலும் முப்பத்தைந்து கோடி சிரஞ்சுகளை கொள்முதல் செய்யவும் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது முதல் கட்டமாக மருத்துவர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட முன்களப் பணியாளர்கள் மற்றும் முன்னுரிமை பிரிவைச் சேர்ந்த முப்பது கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பூசிகளை குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் பராமரிக்க வேண்டியுள்ளதால் அதற்கான குளிர்பதன சேமிப்பு வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு இந்த நிலையில் பைசர் மற்றும் பயோ என்டெக் தடுப்பு மருந்துகளை அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இதுகுறித்து உலக சுகாதார அமைப்பின் அதிகாரி மாரி ஆஞ்சலோ சிமாவோ கூறுகையில் கொரோனா பெருந்தொற்றை கையாளுவதில் இந்த தடுப்பூசி நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு நாடுகளுக்கும் அவர்களது மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப தேவையான அளவுக்கு தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் தேவையான பகுதிகளுக்கு அவற்றை விநியோகித்துக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்திற்கும் அச்சுறுத்தலாக கொரோனா வைரஸ் தொற்று விளங்கி வருகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் சிறப்பான நடவடிக்கைகளால் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவல் வேகம் படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் இது சாத்தியமாகி வருகிறது மக்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா பரவல் குறைந்து வருவதையோ தடுப்பூசி வரவிருப்பதையோ கண்டு கட்டுப்பாடுகளை நாம் தளர்த்திக் கொள்ளக்கூடாது தடுப்பூசி முழுமையாக போடப்படும் வரை தொடர்ந்து முகக்கவசம் அணிவோம் மற்றவர்களையும் அணியுமாறு அறிவுறுத்துவோம் கடைகள் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லும் போது முகக்கவசம் அணிவதை உறுதியுடன் பின்பற்றுவோம் பிரதமரின் அறிவுரைகளை முழுமையாக கடைபிடிப்போம் घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है कोरोना बिन पीड़ित ये लिरंदे उल्लखते मुच्छिलुं काक मुगक कवसमे सिरपान आयुधम इन्वदे उनरवो சூடானின் வடக்கு பகுதியிலிருந்து பன்னாட்டு துருப்புகள் திரும்ப பெறப்படுவதாக ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியம் தெரிவித்துள்ளது சூடானின் வடக்கு பகுதியான ஜார்பூரில் கடந்த இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு முதல் அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் ராணுவத்தில் சிறுபான்மையின மக்கள் புறக்கணிக்கப்படுவதாக கூறி அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் கடந்த வாரம் அரசின் ஆதரவாளர்கள் நடத்திய தாக்குதலில் அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்பட்டனர் மேலும் ஏராளமானோர் காயமடைந்தனர் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளாக மூன்று லட்சம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் சுமார் இரண்டரை மில்லியன் மக்கள் வெளியேறியுள்ளனர் இதுகுறித்து ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் ஆப்பிரிக்க ஒன்றியத்திற்கான செய்தி தொடர்பாளர் அஷ்ரப் இசா கூறுகையில் சூடானில் உள்ள துருப்புகள் தங்களது பணியை நேற்றுடன் நிறைவு செய்து கொண்டதாகவும் இன்று முதல் ஆறு மாதத்திற்குள் அங்குள்ள சுமார் எட்டாயிரம் துருப்புகள் விலக்கிக் கொள்ளப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்